Sziasztok! A telepáti arról tudni kell, hogy nem csak működhet, mint ahogy feltételes módban szokták néha emlegetni, hanem működik is, és egyáltalán nem emberi sajátosság, mert így is beszélnek róla, hanem az egész élő világot átszövi. A legszembetűnőbb módon az ikertestvérek esetében, vagy az anya és gyermeke között tapasztalható. Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne tapasztalta volna már meg élete során legalább egyszer a gondolati vagy érzelmi síkon történő kapcsolatfelvételt. Testfér, szülő, házastárs, barát, stb. teljesen mindegy. Bármelyik esetben előfordulhat, hogy egyszer csak olyan szinten tisztában vagyunk a másik vágyával, állapotával vagy körülményeivel, mintha csak saját magunkról lenne szó. Ha más ember által veszélyben forgunk, vagy más ember érzi magát általunk veszélyben, azt is megérezzük. Ha hozzánk érzelmileg közel álló személy forog valaki által veszélyben, általában azt is megérezzük. Ezt a jelenséget nevezzük hatodik érzéknek. Azért, azért hatodik érzéknek, mert <kül> valójában nincs rá megfelelő szavunk, úgy, mint az ismert öt érzékünkre. Pedig ez a hatodik érzék nem más, mint a telepátia. És ahogy az előbb mondtam, nem az emberek sajátossága, mert minden élő lény él vele, gyakrabban, mint gondolnánk. Hajdanán valószínűleg az emberek is sokkal magasabb fokon gyakorolták, de az idő folyamán a beszéd és egyéb civilizációs járulékok szinte teljesen eltompították, így mára már csak nagyon alapszinten vagyunk képesek használni, és ráadásul nem is tudatosan. De hogy él vele az egész bioszféra? Úgy, hogy mindenki össze van kötve mindenkivel. Az utolsó fűszáltól az amerikai elnökig mindenki. Természetesen nem kapcsol be automatikusan minden létező csatorna, mert akkor szó szerinti világfájdalmat és örömöt érezne mindenki, és az valódi káoszt okozna. Csak a hozzánk érzelmileg közel álló személyek esetében, és főleg fenyegetettség esetén villog az a bizonyos vészjelző, vagyis adunk, vagy éppen kapunk, vagy fogadunk telepatikus jeleket. A házi kedvencek, mint például a kutya, macska, hörcsög és így tovább, ugyanúgy reagálnak, vagy még jobban a mi érzelmi reakcióinkra, mint ahogy mi az ikertestvérünk vagy gyermekeink jelzéseire. Visszafelé viszont már nem működik részünkről ugyanez a kis kedvencek irányába, mert mint ahogy mondtam, a civilizációs járulékok minket már letompítottak ezen a téren. A növényeink jelzéseire sem reagálunk, pedig ők tisztában vannak a gazdáikként tevékenykedő emberek lelki állapotával és azzal, hogy hogyan állnak hozzájuk, szeretettel vagy közönnyel. A tudomány még bizonygatta is rendszeresen, a 70-es években a növények érzelmi ingadozásait finom feszültség mérő műszerekkel egyébként. Bizonyítékok tömkelegét sorakoztatták fel arra vonatkozóan, hogy hogyan reagálnak akár öntözésre, akár a szép szavakra, akár arra, ha levágási szándékkal lép oda valaki hozzájuk. Most kérdezhetjük, hogy működhet ez a növények világában, hiszen a materialista világnézetet követő tudomány által legelfogadottabb magyarázat a telepátiára az atyulámok valamilyen módon történő összehangolódása. Mondom, atyulámok, de akkor most mi van a növényekkel? Hát az, hogy semmi köze az atyulámokhoz a telepátiának. Nem gondolatok, hanem érzelmek továbbítódnak az éterben, méghozzá lelkisíkon. Nem az agynak köszönhető ez a fajta kapcsolatfelvétel, hanem a léleknek. Annak az egy léleknek, akiről már annyit beszéltem korábbi videóimban, aki ott él mindannyiunkban és mindenben, növényekben, rétisasokban, mindenben. Ezért lehetséges, hogy az érzelmileg közel álló személyek akkor is tudomást szereznek egymás állapotáról, ha történetesen a Föld két legtávolabbi pontján vannak. És ezért érzi a kutya, ha dühösek vagyunk rá, vagy éppen félünk tőle, és ezért érzi a növény a szándékainkat, és reagál erre gyönyörű virágokkal és hajtásokkal, vagy esetleg elpusztul, függetlenül az élet körülményei minőségétől. És a telepátiával megmagyarázható az is, ha egy harchelyzetben áldozattá vagy ragadozóvá válunk. Mondjuk, hogy egy élethelyzetben közelharcra kerül sor, és megijedsz, az ellenfelet képletesen szólva megérzi rajtad a vérszagot, és felülkerekedik rajtad. Ő ragadozóvá válik, te pedig áldozattá. Viszont a másik esetben, ha megérzed a fenyegetettséget, de nem ijedsz meg, hanem ha, ha, bátran felveszed a kesztyűt, úgy az ellenfeled megtorpan, és ő válik áldozattá, te pedig ragadozóvá. Na hát, így néz ki a telepátia. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!